之天，终于找到了老婆，开始。小雨啊，还在放礼炮的呢。这个我唱，这个这个我唱啊。东哥，你好，好了吧？这歌也太老了。这歌不对吧？这点不对。这个孤单不对。哎，你们先点吧。这个孤单我不会唱。我没在。OK， 佩如姐。你犯得着这样喝吗？你唱吧。<笑>你以为别人啪啪啪啪啪就啪啪上床吗？我信你，我我要混出自己的一片天。<笑>你你你你咕咕咕咕咕，你去帮我看的那个本剧，本剧，本剧。
你在警察，那你就应该跟他送我回去。是是，你在你在你在哪房间？不晓得，被人家丢下来了。你弄点。哎，你送我回去吧，警察先生。啊，小姐。嗯，你好香。你去哪里了？你去哪里了？高总。哦， no， I just ordered something nice for you guys. You look so hungry. I'm no hungry. First day. 那我们就来猜拳。我猜赢了之后，你要帮我买一个。没问题，买买买买买，我们去猜拳好不好？喝酒啊，回去玩耳机去。Go。好。Go go 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 你是里里外外都告诉别人你是个标准的光棍，怎么对着一个一个都结婚了，下一个该你了吧？我走了。别呀，今天大家凑这么齐，出来玩也不容易，再玩会儿吧。不是，你知道我得赶最后一班车呢，不能多花钱这种原则。哎，我真服你了，你是振东省钱多一点，振聪快乐每天。哎，平平哥，我东哥啊，那是救苦天尊，照顾正聪啊，是他正直，让他走吧。哎，这样啊。那个喝酒都别开车啊！啊，慢慢玩。哎，对，行了，明早班别迟到啊！啊，慢点啊！走了，再见啊！慢点。哎哎哎！哎，小姐，啊，你怎么那么半夜不是我？你没事吧？哎，好痛。嗯，小姐，哎，小姐，你没事吧？下拜拜。你你你喝醉？哎哎哎，小姐，你送我回家吧。小姨，我还得回家呢，真的。你先回去。哎，小姐，我我还得回家。哎，小姐，我我得回家。我也要回家。你家在哪儿啊？你朋友呢？啊，我朋友呢？对啊，我朋友呢？嗯，这两年我一个人在北京，站在一个大钟上面，难道我鼻子都快掉下来了？我就一个人在街上唱着：祝愿你快乐，祝我想。哎，下雪了！哪儿下雪了？你喝多了，醉眼了。啊，真的下雪了！啊，你看我给你放这儿了，你这儿太危险了，不能这么喝，老这么喝，一个女孩子不太好。
你不要回你老婆那里，在这里陪我。嗯，啊。哎，你是狮子王，姚明是灌篮王，一样专有纪律。别打了，该吵醒邻居了，上班不可能迟到的啊。吃过了，跟谁去的？坐下啊！干啥呢？车呀！不了，前面啥人车？前面啥人车？你走不了。哎，小姐，这车是你的吧？赶紧开走，后面车都堵上了。那我不停在这，我停哪？你在看什么呀？帮我把东西拿上车吧。哎、那天在卡拉 OK， 你还记不记得我呀？啊，我认得你。你咬过我。酒精有害，一会儿是七块车费。你。记得钱记不记得我？你叫什么名字？我记得你。方振东。嗯。请你尊重我。现在把车开走，后面的人都急了。好，我尊重你。那你收这个吧，改天请你喝咖啡。李佩如。方振东。啊。过一瓶大井红头，谢谢钟哥。大井红头，嗯，哎，谢了。怎么了你？最近受伤了？有点麻，没事。没事，多喝通血气。你干嘛敢就回天津了？怕老婆骂了？我是怕老婆的人吗？我是因为岳父岳母身体都不好，我要提前回去照顾他们。再说了，现在在北京我是无家可归，我连房都卖了。其实挺好的，桂平。我打算再过几年，我也把房子卖了，在镇通找一个僻壤的区住。哎，我家门头沟有一套老房子，我们去年不是去过吗？我觉得那个地方蛮适合镇通的，有需要的话你说一下。你也不能只照顾你弟弟，还有你呢，有个两全其美的办法，找个老婆，你和你弟弟都照顾了。我奶不是说了吗？我是救苦天尊，照顾爹是我天子之
，来喝酒。哎，事实胜于雄辩啊！这事实告诉我们大家，你这救苦天尊不光是你弟弟一个人的吧？有多少姑娘等着你搭救啊？多少姑娘当你大脚？有多少姑娘当你大脚？多少姑娘当你大脚？你交得了吗？交不了，都要你大脚哎，张峰，这么巧，你啊，你一个人啊？啊，没老婆陪你啊？没老婆嘛，所以自己一个人。哇哦，独立的好男人。哎，你做什么？呃，买做饺子材料。饺子啊？嗯。哎，你电话号码几号？幺三五五二八八幺八三八。八幺八三八啊，幺三五二八八幺八三八。OK， 这些都是做饺子的材料。对，还赶时间。哎，先借我吧。不，哎，我求求你了。OK， 不，你会做吗你？所以我才跟你要电话号码，记得听我的电话。下次请你喝咖啡。哎，你放心，我一定不会占你便宜的。你给我换货就行了。喂。你好，李小姐。你怎么知道是我？是由你才叫我方振东吗？你现在在干嘛？呃，做饺子。哎，太好了！你可以送过来吗？凭什么？因为你是警察嘛，仗义相助，一定要过来救我。警察又不用饺子救人。你说我打救你？求求你啊，方振东！啊，行行行，别喊。本事是超有本事，是是超有本事。你今天让我过来，就让我看你超有本事把这帮饺子碎尸吧。所以我才要叫你过来教我做地道的饺子啊！地道的饺子皮儿应该薄，你看你这它都太厚了，馅儿呢不能放太多，这些太碎了，这样这样不行。哇哦，方振东，你太厉害了，你真的是我的救星。嗯，你闻到了吗？不是啊，我特地帮你准备了咖啡。谢谢，我以为又是我的味儿。你平时自己在家做饭吗？没有啊，你是特地下厨为你女朋友煮的吧？没有，你今天要做饺子，是做给男朋友吃吗？不是，是你煮。我煮，那你们干嘛不下馆呢？哎呦，周雷朋友都有生那个吗？一个香港的女子特地做地道的北京饺子给男朋友吃，多浪漫啊！你假手于我是我给你男朋友浪漫？不是，你知道吗？香港的烹饪教学永远都是这样子说，因为时间的关系，我哋已经整好咗一盘噶了，大家都要现成的，不要过程。他有老婆，当然想现现捡现成的。你喝醉什么说的？我喝醉。我是警察嘛，我
，最后一首秘密。去年的时候，我记得那年不世界杯嘛，那年的呃总决赛是巴西对意大利，意大利对美国，在美国，巴西对意大利。哎，我记得那会儿啊，我媳妇刚走，就被你们哥几个拉出去看世界杯了。哎，东哥东哥，这你要说清楚啊，是因为你看世界杯你媳妇才走的呀，还是因为你媳妇走了，你才跟我们来看世界杯的？就是啊，听乱了，来来。咱们的这个担心是多余的啊，好好，行。袁姐，你没事吧？你不开灯了？是不是电脑坏了？啊，空调也坏了吧？哎，没见了。这里是五星级的酒。你又喝醉了是不是？啊？当然，我这里没水，就只能喝酒。你这样不行，你应该找物业过来，让他给你修一下。刘姐，刘姐，你这样吧，或者你叫你男朋友过来。我男朋友。行。男朋友他不要我，他是没。你小姐，你小姐，啊，你小姐，你小姐，躺好啊，嗯，把被子盖上，你要不要厚的被子啊？嗯，小白兔，小姐，为什么对我那么好？为什么我一叫你就不来陪我？我不是小白白的小姐，小白白。李小姐，李李小姐，我我不是小白白李小姐。你就过来啊！李小姐，我帮你弄。李小姐，李小姐，我要看你的鞋。李小姐，李小姐，李小姐，李小姐。叫你来的，那我们不就会有 BB 了？男生跟女生睡在一块，不是就会生 BB 了吗？起床。不能冰箱里边全是化妆品啊！
。哎，苗姐，我得回去了，我得给我弟弄弄早餐了。好，哥哥照顾弟弟、啊，真好。呃，我想问小白白什么意思？什么叫白白？就是你每次喝醉之后，都会叫我小白白。废话。先吃早饭吧。哎，吃饭了。Oh. 哇，你弟弟是个艺术家啊！对不起，我要去找我弟弟。怎么了？志聪，今天不工作，你过来干嘛？没事吧，志聪？哎，你弟啊？啊，吃饭了吗？挺可爱的嘛。嘿，你好，挺可爱的。哎，你来呢？没事，没事，没事。哎，我帮你好。好。志聪，咱们回去吃饭啊。你的。你看这个吧，很多奖状啊。因为不会干别的，只能拼命工作。为人民服务，牛逼。这你家也还不错嘛？这还不错呢。这叫家徒四壁。我前期把原来值钱东西啊都拿走了。包括墙上那个结婚照，你家是五星级，我这没星，就这个。前妻？你怎么说要结婚呢？九九年，但是不太长久，分开也快九年了。希望你睡得好。
那你们拍拖多久啊？啊，谈恋爱呀？九六年，嗯，三年。很少男人可以记得这么清楚的。那会儿，我们都喜欢张惠妹。那会儿张惠妹特别红。我前妻唱那个《最爱我的人伤我最深》，她说观众里边就我拍巴掌最响。然后我唱陈升的那个《不再让你孤单》，他说他特别感动，说那歌就是唱给他听的。感不感动？那我要先听了才知道轻轻地吻着你的脸，擦干你伤心的眼泪，让你知道在孤单的时候。是你的味道，不可能吧？这辈子我经常拿去晒它，不能有味儿的。这里，奇怪，没人说有味儿。早点睡了，晚安你从前面丁字路口左转，然后到第二红绿灯再右转，就基本到了。行行行，好，谢谢谢谢，没事没事，谢谢，哎，没什么的，啊没什么，对了，师傅，你给那个上面交报告了，什么报告？每天的报告？不可能，每天我都交的，准点。上面没收到，谁跟你说的？四点三十分，嗯，在每天走到这儿嘛，五点半准时交报告，不可能。可你已经三天没给上面交了。
吃足迹去。呃，你每天穿这样不累啊？气死，我都着心过夜了。哎，我可以请你帮我一个忙吗？什么忙？帮我跟踪我男朋友。不可以。他把我的钱都压在房子上了，所以我才没有，我才没有钱可以请征信社。你这要以公谋私，你知道吗？你是为人民服务。你这样，公私不分，李小姐。求求你，不想帮就算了。呃，你为什么要调调查他？知道他在外面有没有其他的女人？他老婆不是其他女人吗？那会是他的过去。其他女人会是他未来。就算我真帮你调查，他真有其他女人的话，我只能告诉你他没有，明白吗？哎。没事，没事，没事，没事，真没事。哦，呃，刘雪。哎，真没事，真没事。等一下，没关系。我不是故意的。小婉，接着啊！你开心的吗？可以再抽，给你的。别人不要的东西给我，我不是垃圾桶。哎，你很小气哎。没事没事没事，师傅，你怕忘记上交？赶紧做你的事，我要认真。喂，王振东，怎么了？来，一件请。奴婢，你，佩茹，你干嘛？你疯了，佩茹，冷静点啊！坐月下。把我的钱还给我。什么钱？我每卖一栋房子的佣金。我不是已经给你两万多块，让你找张信用卡的债了吗？有没有？我的佣金有十多万呢。谁说的？这是要看表现的，很多事情是朱比做的。你们香港来的。不会这么认真吧？哎，大家起来！就这么说话的吗？我没
没事，我没有男人，没有钱，我是可以活得很好。找我干嘛？为为什么帮我的？我那五星节假被人家拿走。呃，我我去过你们公司了。我被开除了。为什么要开除你啊？不都这样吗？春节过后就裁员啊，股票又下跌，这手的分手，失恋的失恋。我看过一个周师傅，他跟我说，在家摆一些这些，可以转转运。哎，对了，你帮我拿我的烟，在这个柜子里是吧？对。好，下一个。全倒下去。这一盆水要放在东西方位，就可以帮我去去霉运，还可以身体健康呢。来干嘛？我包了点饺子，你要饿的话可以吃，放微波炉热一下先。嗯。那些东西丢了。走就是我的办公桌，然后旁边呢，我就弄一个茶水间，有咖啡啊，还有红酒啊，什么调酒啊。对面过来，棒棒棒，就是我天宇地地产公司。我这儿现在租金大概多少钱？大概全部弄好，二十八万左右吧。差不多三十万。是二十八万，那个业主跟我说他已经便宜给我了。嗯，其实三十万的不是个小数目，要不要再考虑考虑？你现在什么意思？不是，你觉得我一定搞不好？不不不，哎，我跟你说，我一个人来北京，我就什么都不怕，怕的话我就不来了。我自己会去找银行借钱。哎，小姐，我跟你说，如果你一早跟踪周月告诉我的话，我就可以让那个 Ruby 离开他，他就不会这样子了。对不起，我不怪你 ，OK？ 我知道我自己要做什么
幸亏你来了，要不然我不该怎么照顾小俺妈了。哥，哎，这次你来正好，把人把人送搬了。来，来，来，来了，来了。哎，王先生，那个，我我是为这个来的。看，我们家没什么钱，我女儿又是个哑。可就是这样，我也不能随随便便的把她嫁出去。我这个当妈的，现在唯一能做的……我我我我知道，我明白。我弟弟他有这个沟通障碍，自己的生活都不能自理，还怎么能照顾别人？嗯，当然没资格成家，但是，呃，请你相信我，我这个当哥的一定会照顾好他们俩。真的，请您再三考虑一下，真的。不是方先生，您误会我的意思了。我我明白你这当妈的意思，您肯定是觉得小婉受了委屈。不是，你看，我相信你弟弟肯定不会欺负我女儿。你看，你看他把我们家小婉看得多仔细，多美啊！高先生，刚才我家小婉说，她相信朕总能给她幸福。他说，在朕聪的世界里。他从来都不是个哑巴，他是独一无二的。给你们装够够了，够了！哎呀，我干什么？那那谢谢你啊！开心，开心，开心！干杯，来，干杯！别，哎，不干。吃点菜，心点菜，一会儿凉了啊！来，给你来杯。没跟小婉妈喝。哎，辛苦你了，谢谢。开心，开心。不干啊，这这杯不干。一半一半，对的，一半一半，一半。杨庆。没事吧？嗯，开心开心。啊，这世界怎么那么幸福啊？有母爱，还有兄弟的爱，还有可以结婚的爱，一起给我陪我抬噻。我以为这些东西全部都已经绝种了。你有没有看到小婉她妈妈？嗯，你跟她说，好好照顾我们家正宠。嗯，是。她的脸啊，笑得多开心啊！是是你就知道小婉她妈有多爱、多爱、多爱小婉了。是是。
你哭了。你你有，你有，你买白花花的嘞，不好意思，眼泪掉下来，清清楚楚，你要哭，哭哭了，哭，没事，你看你啊，你们每个都哭，每个都哭，每个都很幸福，李小姐。就我一个人最倒霉，我妈妈，她看到我就绷着脸，跟我要钱，她当我是什么？提款机了。你啊，你做哥哥的还可以照顾你弟弟啊，我们全家人都是自私。李小姐，哎呀，喝太多了，李小姐，李小姐，你你别喝那么多了，下次啊。我没有喝多。你们男人每次做生意就这样子，大口大口，一碗一碗的灌我喝酒。你知道吗？嗯，我以前是发型师。是。你知道发型师无眼的吗？嗯。毛情，你就毛呗。嗯，是。嗯。有没有？嗯。我唔系贪钱噶，我净系唔想好似我老豆老母咁啫，挨唔到退休。老够钱去买楼，死抢做楼蟹啊！累到我啲全家人，日工夜工，你知唔知我本嚟要俾五千蚊佢哋，仲要咁搞掂？小姐，你知唔知搞掂？搞掂之后我系咩？我都四十岁。哎，是是，李小姐。李小姐，啊，没事啊，就喝，就喝太多了啊。我只系要一个男人，唔使好功劳啫嘛。有老婆都得噶。嗯。系佢唔要，净系要我嘅钱嘅啫。唔紧要，我一个人可以。从香港去台湾，去上海，去北京，多么辛苦都没有关系。李小姐，别说了啊！我好累。别说了，别说，别说，李小姐，啊，以后你叫方振东，你叫方振东，我就过来啊，李小姐。半年的工作都没有人要我，连个哑巴都有人要，就是没有人要我。小姐，李小姐不好意思，李小姐，你的业务我们不能受理
李小姐，我已经睇晒你嘅资料。如果呢度系香港，我一定可以批你嘅申请。但系呢度系北京，你系第一次搞生意，对眼看嚟讲咧，都系一个好大嘅风险啊！方先生，我们走了，回去等我电话啊。麻烦吗？怎么样，先生？这房子您要定的话，您得快点，不然的话，我我可不能保证怎么样。我挺喜欢的。好，先生。价格好商量嘛，咱们回公司慢慢谈嘛，保证您满意。你这样把住权卖了，犯不着吧？反正振松早晚得结婚，需要钱用。我觉得你应该还是多考虑，说不定再过一两天他找到工作，就不用为你借钱了。其实，振聪那份呢，我会留给他，我那份我才借他。我们一号就要开始装修，然后二号就木工进场，一直到五号的时候电工就要进场。瓦工呢，就是从六号一直到十号，十一号他就一定要撤退，因为十二号家具就到。Okay 啊、最重要的是十四到十六号，我们要把所有的东西清洁干净。十七号我们就要举行拜神仪式，十八号就开张大吉，了解吗？喝咖啡。谢谢啊。你不喝吗？有事吗？再问你多要两万，一共是三十万，他的失恋真有价值啊！哼，你真的以为你对他有那么重的责任吗？这不是责任。我喜欢他，真的。我喜欢听，听他叫我方振东。嗯，方振东。之后你又说没有问题，现在你们故意来找我麻烦呢、啊？之前的事情我不太清楚，但是我要通知你的是，我们的天花板已经严重违章了。李小姐，你的供电装置也严重违规，万一有意外，这个责任我们担不起。我怎么知道供电装置有问题？我明天就要开门做生意了，你现在叫我怎么办啊？怎么了？怎么了？方振东，他们要拆我的店，你帮我跟他们讲。他这是怎么回事？他的洒水器还有供电那么多，有很大的问题。哪边是洒？我在这边加个管子行吗？不行，这儿得拆。你跟他们讲什么？你看你们不猜得出来？我是真金白银进了很有大牌会做生意的，你们不猜得出来？动手！哎
，但是我不一定可能是那位了。王振东，你是警察，我叫你来是叫他们滚蛋。这不是香港，你跟孙主任法律。哎，咱们看看还有别的办法，比方说用家伙什么的，你们看一下。就算不穿礼服，我这一袋，知道你的忙，我就给你买。哦，我去做饭了。做饭了，就香油，香油。扫描显示你脑部有淤血，而且以前受过伤，是不是出过什么意外啊？啊，几年前抓嫌疑人的时候，确实受过伤。现在血块压迫了神经，直接影响你的记忆力。医医生，要开开刀吗？不要不要，太危险了，还是保守治疗吧。会有什么结果？说不好，也许什么事儿都没有，也许什么事儿都记不住说你不是个东西，听明白了没有？啊，有你这样的吗？连自己师傅都出卖。我又没有错，我只是说实话而已。师傅也跟我说过，做错事就要上报的。他真的有他的警车帮他的女人，你知道吗？你闭嘴！这是派出所，不是警校。你以为你还是班长啊？撒手小王，你过两天你也会在警你也会在警校。闭嘴！不是，笑话吗你们？小乐，你做的没错，没白跟我这么长时间。师傅，你闭嘴。董哥，咱们找个领导再说说，这里面有谁不会犯错？朱队，话不能这么说，事不能这么混过去。犯了错呢，就得承担责任。我做警察已经做了十几年了，要走也得光明正大的走，就算不再穿这身衣裳了，我也曾经是名警察，对吧？
拦截不开，何苦说未来？偏偏放不开对你的关爱，无声的吉他，什么的回答？佢啦，加住嚟啫嘛。喂，抽佢啊！喂，輸啦，多佢。識打個，識打個啦。喂，有個火啊！咩事啊？抽啊！我輸我我哋要結婚啦！你見到佢女朋友住喺嗰度噶？你哋啲嘢我理唔到啊！我湊你放學。加一个豉油黄炒味，加米啊，系，我咪加一蚊喎，小姐。啱啦，啱啦。说话一样咁亲切，因为每一个字都系对方用心为佢记低嘅。
你不用再等了，我很认真的跟你说一次，我真的不知道东哥去哪儿了。哎，李小姐，你有事吗？我要找方建东。他离开了。他去哪儿？不知道。你跟他十几年的同事，你不知道他去哪里？这只是你的假设，好吗？我是他的朋友耶。那你应该更清楚他在哪才对，李小姐。你要帮忙的事情呢，不是我警察的职责范围，明白吗？你为什么不肯帮我呢？我爸。方振东失踪了，我怕你们警察帮我找人。你是他什么人？我是他爱人。职业。现在有一个单居的在朝阳区的。请问你佩如小姐在吗？请等一下。你好，我就是李佩如。你要找方振东吗？是，我要找方振东。振东搬家的时候，要把你的东西传下来。他说你一定会回来，李小姐。振东已证实，患了脑血管退化症。这个病会让他不能照顾自己，也管不了你。他会越来越依赖别人。他已经不是你曾经认识的振东了。如果你见了他之后还是要走的话，倒不如不见了。你还会说你爱他吗？你一个人要照顾他们两个，很辛苦。你呢？你怕吗？
你做什么菜啊？你怎么回来了？我说过我不会占你便宜的吧？你回去吧。请我吃顿饭好不好？吃完回去吧。小樱桃。告诉我，你的病会怎么样啊？你不是想我走吗？你跟我说我怕了，那我就会逃了。其实也没什么。就是会一直忘记东西。医生说是退化症的一种。你会忘记你借了我三十万？你会忘记我让你有多难过？那你也会忘记你答应说你要照顾我？我有吗？我知道你的情况，我知道我应该要走。我走过了，可是我走不掉。我一直都很想你，你叫我怎么办
包包啦我决定从今天开始，我要记下方振东每天对我有多好。他不用怕会忘记，因为我全部都会帮他记下来。十三个人，我数过了，你们是十三个人。会不会说数啊？不是，不，哎哎哎，大家别吵，是我们弄错了。哎，等一等，请坐。先生，请坐。啊，我们晚上是的东哥还没来接你啊？嗯，你要锁门了吗？你不走吗？那我在外面等他好了。那好，拜拜，慢点啊。嗯。
，你是等我呢？我知道你一定会来。你手手，你手特别凉。我的私人小暖屋，你不来也没有关系，因为你已经派了小天使来找我了。嗯，你要做爸爸了，你不喜欢？不是，我我我我不知道你，你愿意你愿意你给给给他们生孩子？为什么不愿意？呃呃，你你知道我我你明白我意思？不明白。我我让你累了，我让你累了。我不懂你在说什么。你知道你知道我不知道该怎么说，我不会说话，你知道。那我帮你说。谢谢你，谢谢你让我踏踏实实的活在你的生活里头。说什么呢你？吃饭吗？来来来来，菜齐了啊！小东，去把米饭拿过来啊！等个十几二十分钟就好了。坐那儿，进去，进去，走走走走走走走。爸爸不开心的时候，妈妈就会超难过的。你在里面会不会感觉到，妈妈每次见到爸爸，心都会跳得很厉害？你知道吗？我从来都不想要当妈妈，是碰上了你爸，我才相信，当妈妈会很骄傲的。哥，什什么事？不见了四百块钱，不见了四百块钱。借了四块钱，四块钱，四块钱，钱，不借四块钱，不借四块钱。你不上班？我跟着我干嘛？我回去吧。走，走，走！哎，哥，小心！哥，接班接班，没事，没事，没事，没事，走开。
弟他是担心你，想保护你。你用淘宝。你带那么多钱在身上，他担心你吗？你怎么知道我钱？你跟他说的。每天照顾我们三个人，我们三个人都想要你的钱，他并不着急。想把我推到后面好远。哎，妈，你记着我。相爱的人在一起，就什么都不怕再见了，哎，你说你们来就来呗，拿这么多东西干嘛呀、啊？没事儿，我爱人他同学啊是开那专卖店的，这些全都是进货价。哎，嫂子在吗？在，我在里边那个准备饭呢。哎，你好，嫂子，来送饭吃了。哎，什么这么客气？看，应该的，应该的。来来来来来，坐坐坐。阿姨，小婉，小弟，我们来了。坐坐。阿姨要来吗？不用不用，你去给我们吃啊。哎呀，嫂子，你们太幸福了！你看啊，我们夫妻俩比你们结婚还早吧？我老婆现在连个蛋都没有。面对现实，白的还是皮的？哎，都行。哎，等会我去拿啊。行，谢谢师傅。哇，阿姨，这菜啊做的太好了，你是厨神啊！好啊，好，多吃点。好好，一定。行，咱哥俩先喝这个，来吧。啊，没问题。嫂子，老婆起名字了吗？起好了。哎，叫什么呀？呃。一个字哦，单名一个字哈、嗯。那个，行了，猜什么猜呀、啊？一个字儿，名，明记的名。对对对啊，方明。方明。多好这名字。好啊，好啊。来来，倒上倒上。哎呦，嫂子，你你你这位小宝可了不得。坐吧。谢谢小弟。没了没了，来来来，你赶紧坐下。坐坐坐，是啊。我啊是九四年调过来的，那会儿二十多岁，跟你现在差不多，比你现在能干。你不相信？你问桂平。沈桂平，桂平啊，沈桂平不知道吗？你他最清楚你那个。哎，桂平，那你你们把他叫过来。我跟桂平那时候啊，每天我们俩出去巡查，每天三个小时，四点半回来，从那个三里屯门口。绕这么一大圈，五点钟交报告，每天都是我来写。桂平大哥已经去了天津了。你胡扯什么呀？你胡扯！你新调过来的吧？你了解吗？你就找我麻烦
你就瞧不起我，你挑我毛病是不是？你一直挑我毛病。我告诉你，我工作，我工作不要命，我我特别拼命。九五年的时候抓一个通缉犯，那小子跑了三条街，我追了三条街。这个王八蛋后来为了跑，把小孩推马路中间了，那孩子差点被车撞了。我为了救那孩子，我受了伤，我命大，在医院躺了三天，我就出来了。我回家，回家之后，我我老弟三个月没跟我说一句话，他害怕了，他害怕了。我要是没有了，他就没有了，他什么都没有了，你知道吗？我不能死。你们呢？你们就是瞧不起我，就是看不起我，你们全都瞧不起我，全都看不起我。我知道，就知道我胡饭吃，以为我在这混日子，对不对？我不。不在乎我，我前妻跟人跑了，我也不在乎。我告诉你，我兢兢业业在这认认真真、辛辛苦苦干了十几年，他没给我调过神，我他妈也不在乎。知道我为什么现在还活着吗？我老婆要给我生孩子了，她要给我生孩子了。我告诉你，我我没办法让她过得更好。我，我告诉你，我我得让我孩子。让他健健康康、平平安安的长大。我得回来工作，我得工作，我做个警察，我还得回来做个好警察，你知道吗？老哥，你干啥呢？老哥，你怎么来了？没事吧？没事，是朱天带我来的。他说你要回来工作之前要先检查身体。检查？对。昨天刚刚就是去检查身体了，这是规定。啊，对，让他来找你，准备一块去呢。做警察的要向群众负责嘛，必须要健健康康的，对不对？嫂子说对，就这意思。你不会是因为怕，所以才不去吧？不不不，我不知道，不知道。不知道，那我们赶快去，明天才可以回来上班。好，对，好。嗯，怎么了？我送你去吧。我给你拿着，慢点啊！怎么跑过来呢？啊！不好意思，不好意思，你别担心了，不好意思啊。让我轻轻地吻着你的脸，擦干你伤心的眼泪，让你知道在孤单的时候还有一个我陪着你。是做乐器的，他平时活特别少。我平时跟他聊天都是通过乐器，我们正聊着呢。你们聊了很多啊？我唱歌给他听。路遥远。曲子我老是忘，现在全想起来了。我准备唱给你听，老婆。我想飞翔在你每个彩色的。
小孩的头没转过来，若是太太跟小孩都出状况，你是保大还是保小？保大，保老婆，保老婆，谢谢啊，谢谢啊，谢谢啊。小宝贝，哥哥还需要换尿布，来看一下。嗯，来，乖，孩子是饿的。哎，等一下，你放了多少奶粉？三升。你怕我记错了？你自己背。
的路真的很难走，没有你我走不下去。你不看着我，我笑不出来。小东西没有看到他爸爸有多棒，我不甘心。你不要以为你走了，我就没有负担了。没有你，我撑不下去。你记得吗？你答应过我，只要我一喊方振东，你就会过来。说你是救苦天尊了，现在就有一个女人等着你去救，快醒来吧！谢谢方太太，你已经三天三夜没休息了，还行吗？你发烧了，我们去看医生吧。没关系，一会儿就回来。嗯、方先生，你太太病了，我带她去看医生。走吧。你叫什么名字啊？我记得你，方振东。方振东。啊。方振东。哎。你放心，我一定不会占你便宜的。你以后还我就行了。别说了，李小姐，啊，以后你叫方振东，叫方振东我就过来，我就过来啊。方振东，你做什么菜啊？我肚子饿了，请我吃顿饭好不好？你是等我的。我知道你一定会来。因为你已经派了小天使来找我了，方振东，方振东。
开心了。